。哦，阿姨，请问蓝小一住这儿吗？哦，你找小姨，你给他打电话了吗？所以，呃，蓝小一真的住这里对吗？太好了，阿姨，我能跟蓝小一说会儿话吗？你要叫小姨，自己跟他打个电话。呃，我我打过他电话。但是关机了，我去了上海的家也找不到他。哦，我们家小姨出国了。马先生，董事长刚才打电话来找你有事情，说我烦着呢，现在去不了。可是这个……你就按我说的去告诉他。都几点了，又到哪儿去了你？你怎么喝成这样啊？你别管我行吗？我就是出去喝了几杯而已。混蛋，你跟我说什么？妈，你有没有失去过你特别爱的人？你失恋了，失恋就得喝成这样啊！班也不上，家也不回来。整天摆了张臭脸，好像全世界欠你多少钱似的，叫失恋啊！人生这点挫折都过不去，我看你不如喝死算了，气死小一，毕业于浙江大学中文系，今年二十五岁。我这么说行吗？别废话，继续。我曾经在杂志社和腾飞集团工作过，嗯，担任过
担任过摄摄呃摄影记者和，把舌头捋直了再说话。担任过摄影记者和启轩，策划过《腾飞集团》内部杂志的改版。《腾飞集团》这么好，你为什么要离职呢？因为一些私人原因。什么样的私人原因？没有你这么问的。把嘴给我放下来！都当妈的人了，你看你落伍了吧？现在面试官可彪悍着呢。我一朋友去面试啊，你知道面试官问他什么？问他内衣穿什么颜色的？那是职场性骚扰。不过他面试公司是戴安芬。哎，小姨，我跟你说。你这么马马虎虎、吞吞吐吐，真的是不行的，回家得练啊！听见没？哎呀，这不彩排呢吗？你着什么急呀、啊？蓝小一，我告诉你，人生就没有彩排，天天都在直播，你早就该付出了，天天宅在家里带孩子，写写矫情的小文章，挣点微薄的小稿费，你再这么下去啊，就没有出头之日了，听见没有？哎呀，你记点口德吧你！我要记点口德的话，妙美连国产奶粉都喝不上了。呸！梅瑞，梅瑞，这是我闺蜜，明天去面试，你还穿件衣服吧。哦，随便挑。这件怎么样？你可真会挑，这可是名牌啊。那可不行，面试还是要穿的低调点。其实我觉得这件还蛮适合你的。挺好看的，哎，你觉得呢？哎，哦，挺好的，挺适合你的。那好吧，就这件。大家好，我叫蓝小一，今年二十五岁，毕业于浙江大学中文系。我分别在腾飞集团和杂志社工作过，担任过摄影记者和启轩。参与过腾飞集团的企业内刊的改版。那你现在为什么要辞职呢？因为一些私人原因，这个我不想多谈。啊，那你看，还不错吧？嗯。好，恭喜你，蓝小姐，下周就来上班吧。谢谢，我会努力工作的。好。尊敬的来宾，很高兴在这里见到各位，也祝贺腾飞集团能够成功收购传奇科技，并成立腾飞科技有限公司。我向大家宣布，腾飞集团将会陆续注资两个亿，用于腾飞集团往后的研发和拓展。如今，通讯领域的趋势是光进同退，光缆将成为主流。我们计划占领百分之五十的市场，并进入国际市场。你们爱不爱吃？哇，蓝莓，我最喜欢了，谢谢。不客气。你带什么我都爱吃。来来，就等你们吃饭了。来，王妈，来把菜端出来，过来过来。沈雪啊，听说你要来，我立刻下厨，亲自炖了百鲜猪了。来来来，试试看啊。谢谢阿姨，谢谢。嗯。好吃，嗯，是吗？嗯，真好喝。我都担心太久没做，手生了。嗯，就不要假装谦虚了。其实他心里很高兴哎，他平时对我们没有那么好。是，满桌子菜堵不住你的嘴啊。猴子啊，别光自个儿吃啊，帮沈雪夹菜呀。哦，阿姨没关系，我自己来就好。看人家沈雪多懂事。是啊，这么懂事的女孩子，猴子啊。你再不抓紧点啊，被别人抢走了。嗯，这件事啊，以后有空再说
，我饱了，你们慢慢吃。啊。哎，你都还没喝粥呢。妈，我说了我已经饱了，我还要上楼打个电话问问气化部，媒体的新闻稿到底审的怎么样了。你们慢慢吃。猴子，真是不懂事。嗯，电话啥时候不能打嘛？真是。没关系，阿姨，他敬业嘛，这是好事。小雪啊，这种人别理他，以后千万不要惯着他啊，该骂就骂，该吵就吵。放心，我们绝对站在你这边。姐姐瞧你说的，我哪敢说他呀？再说了，他最近的确是很忙。我们俩见面的时间都很少，别提吵架了。别理他，我们先吃。江经理，你的新兵我给你带到了，他叫蓝小一。江经理好，好知道了。小琴啊，嗯，你带他去那边坐啊，把我们部门资料给他看一下。先熟悉一下工作啊！好的，来这边。这就是以后你的工作区。这是新同事蓝小一，你好。来，这个都看一下。好的。有什么不懂的可以问我。我可告诉你，咱们这个将军特别喜欢嘉安。他不用回家吗？他是个标准的单身贵族，一人吃饱全家不愁。办公室就是家，家就是宾馆，就用来睡个觉。哎，你知道吗？他以前的那些手下就是忍受不了每天陪他加班到晚上十一点，愤而离职的。可这将军你倒好，得了个年度优秀员工奖。这样，我也没法加班啊。为什么呀？不为什么，坐吧，你的位置就在这儿。以后有什么不懂的都可以问我。如果没有的话，把这个案子交给小张嘛。强总，开什么玩笑？那么大的公司，难道还缺我这单业务吗？两百多万吧。嗯，我就差你这个订单了，张总。如果你帮我的话，我相信应该没有问题。小弟就靠您照顾了，您什么时候下单呀？好，就这么说定了啊。今天第一天上班，感觉怎么样啊？我上司是个工作狂，我觉得未来的日子很难过。哎，你猜我刚才看到谁了？谁啊？我看田飞了，看见看见没？这世界本来就很小，碰到谁都是正常。你知道吗？人家戴一蓝牙开一小车，只能跟商务人似的，一看就能护住一大堆人呢。田飞这样不挺好吗？你就别打击我了。我跟你说，我现在可淡定了。哎，他开了什么车呀？你不是可淡定了吗？等八卦一下吧。你求我，我求你。东风，东风，有朝一日，我要开着宝马，嗖嗖嗖的，从他前面穿过去。你脑子没抽抽吧，我的小姐妹儿？晚上吃什么呀？
，那可能受惊吓了吧？我教你个办法吧，你呀、啊，回家把大门打开，然后叫孩子的名字。宝宝回来哦，宝宝回来哦，就没事了。再叫喊喊喊您呢。吃点吧，小姨一个人过日子，冷造冷过的也没啥吃的。嗯，那不是田飞吗？是啊。田飞。田飞，你不是在法国吗？啊，苏老姨。阿姨，正巧你们也在这家餐厅啊。田飞他没有去法国，这几年他一直都在上海。小鹿啊，我跟田飞已经结婚了。蓝小姨没有跟你们说吗？田飞，这到底怎么回事？啊！叔叔，我和小姨已经分手好几年了，他没有告诉你们吗？我们有事儿，先走了。小鹿，走，走，别吃。赶快，找小姨去。走。